ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வெண்ணிலா கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறோம்ட்டு நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலை எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு நாலு முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றிடுங்க நாலு முட்டை உடச்சி ஊற்றினதும் இதில் ஒரு மூடி அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க க்ரீமி ஆகிற வரையும் நான் வந்து பீட்ரை வச்சு பீட் பண்ண போகிறேன் பாருங்க நல்ல கிரீமி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பவுடர் சுகர் வந்து மிக்சியில் சீனியை அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது கூட ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரூம் டெம்பரேச்சர் பட்டரை ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணிட்டு இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க பாருங்க நல்லா சுகரும் அந்த பட்டரும் சேர்ந்து இந்த அளவுக்கு ஆயிரும் இந்த அளவுக்கு நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ அது மேலே ஒரு அரிப்பு வச்சு ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம இப்போ சளிச்சு சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நம்ம சளிச்சு சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்று போல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த எக்கையும் இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப வந்து மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கேக் வந்து அப்புறம் நம்மளுக்கு சாஃப்டாக இருக்காது இப்போ இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க கேக் பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கேக் டின் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இதில் கொஞ்சோட்டு பட்டர் போட்டு நல்லா கிரீஸ் பண்ணிக்கோங்க பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இது மேலே கொஞ்சோண்டு மைதா மாவு வந்து தூவி இப்படி லைட்டாக தட்டி எடுத்துக்கோங்க கேக் ட்ரேல எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேட்டரை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம எதில் செய்ய போகிறோமோ அகலமான பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கேக் மிக்ஸையும் வச்சிடலாம் இது மேலே நான் கொஞ்சோண்டு கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க மேலே ஒரு ஃபாயில் போட்டு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம சிம்லேயே வச்சு வேக விட்டுடலாம் கேக்குக்கு மேலே க்ரீம் வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் விப்பிங் க்ரீம் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க
ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் மூடி அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பீட்டரை வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் பீட் பண்ணுங்க நல்லா பாருங்க நம்ம கிரீம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க கேக் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிக்கை வச்சு இப்படி குத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டிக்கில் வந்து கேக் ஒட்டல அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கேக் வந்து ரெடி ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம் இது வந்து நல்லா ஆறுட்டு ஆறுன பிறகு நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்க சூப்பராக வந்துட்டு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இதை நம்ம ரெண்டு பாகமாக பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பிளேட் எடுத்து அதில் வந்து க்ரீம் வந்து அடியில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு பாகம் வந்து வெண்ணிலா கேக்கை வந்து இதில் மேலே வச்சுருங்க வச்சுட்டு இது மேலே நம்ம க்ரீம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படியே அது மேலே இன்னொன்றையும் வச்சு நம்ம க்ரீம் சுற்றி அப்ளை பண்ணி பரிமாற வேண்டியதான் பாருங்க இவ்வளோ சூப்பராக வந்துருச்சு நீ இது மேலே நான் கொஞ்சோண்டு ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து எடுத்து பரிமாறுங்க நம்மளுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க இவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு நீ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கேன் பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் 